Con este video estoy mostrando cómo decidir cuántas parcelas necesitas por estrato si estás tratando de diseñar un, un uh, inventario preestratificado. Voy a mostrar un ejemplo sencillo para iniciar. Vamos a fingir que tenemos 10 parcelas uh, que etiquetamos con la etiqueta de estrato utilizando una capa de SIG. Entonces, sabemos dónde está la parcela, podemos hacer la intersección de esta parcela con la capa de SIG y etiquetarlo. El requisito de esta capa de SIG es que sabemos el valor de estrato para cada pedazo del terreno que representa la población. Entonces, tenemos un atributo que es bosque o no bosque. Uh, bosque no bosque, básicamente. Yo puedo preparar los datos así, que si es bosque en esta columna, recibe un 1, y si es no bosque, recibe un 0. Quiere decir que yo puedo calcular uh, la proporción del terreno o del estrato que es bosque y que es no bosque. Así se tendría que arreglar los datos. Pero no tiene que ser bosque no bosque, puede ser cualquier... Uh, atributo de interés. Aquí tengo dos atributos, bos proporción bosque, sí o no, proporción no bosque. ¿Qué hacemos? Por estrato calculamos la desviación estándar, entonces la desviación estándar de, de estrato 1, la promedio o la media, y después con estos dos pedazos de información podemos calcular la coeficiente de variación. Hacemos para el atributo proporción bosque y también para el atributo proporción no bosque. Hacemos la misma cosa para el otro estrato, estrato 2. Desviación estándar, la media y la coeficiente de variación de bosque y de no bosque. Las celdas en amarillo son los que escojo para para ir al, al próximo paso, que es la asignación de parcelas um, a estratos uh, óptimamente. Entonces, ¿por qué escojo esta información de bosque? ¿Por qué la coeficiente de variación es limitante? Quiere decir que 137% es más grande que 91% y quiero verificar que voy a lograr precisión adecuada para ambos uh, atributos, en mi caso, bosque, proporción no bosque y proporción bosque. Uh, entonces, la única, uh, la otra fuente de información que necesito son los áreas de los estratos. Y de nuevo, este viene de una capa de SIG. Y con estas áreas, yo puedo calcular los pesos, la proporción de la población que ocupa cada estrato. Este es un ejemplo de cómo preparar la información con dos estratos. Para utilizar este mismo concepto, vamos a esta hoja. En este ejemplo es diferente porque aquí tengo un ejemplo con nueve estratos. No sé por qué nueve, es, es un ejemplo. Puede ser nueve you know, clases de uso de suelo que tienen la capa de SIG. Utilizando el mismo lógico que usamos en este ejemplo sencillo, cal calculamos los pesos basados en la capa de SIG y la información que sale aquí, que es promedio, desviación estándar y la coeficiente de variación. Entonces, utilizando la ecuación aquí, que es básicamente un promedio ponderado, estoy multiplicando el promedio de cada estrato por su peso y haciendo una suma de cada, de cada, um, para, a, atrás cada estrato. Aquí calculo la coeficiente de variación ponderada utilizando esta ecuación, que es un poquito diferente. Y ya, tengo mi media global y mi coeficiente de variación global. Yo calibro mi uh, requisito de precisión. En mi ejemplo aquí, estoy hablando de un intervalo de confianza que es 15% del estimado a nivel de confianza del 95%. 
este es algo fijo, yo, yo decido, yo podría haber uh, escogido 10%, por ejemplo, o 5%. Cuando yo cambio estos números y tengo todo cargado bien en esta forma, calcula utilizando uh, la ecuación de, uh, del requisito de, um, de, 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 del tamaño de muestra nacional, que es esta ecuación, calculo la cantidad de parcelas a nivel nacional que necesito para lograr esta información basada en este coeficiente de variación ponderada. Entonces, ¿qué hago con estas 63 parcelas? Yo las tengo que asignar a los estratos. Yo tengo dos opciones, o por lo menos dos opciones. Uh, uno es proporcionalmente. Quiere decir que estos 63 se dividen proporcionalmente a su peso. Entonces, yo implemento este conjunto de um, ecuaciones y asigno las 63 proporcionalmente basado en las áreas de los estratos. Otra forma de asignar parcelas que es, que es mejor es uh, ponderar con no solo las áreas, pero también con las desviaciones estándares. Entonces, podemos utilizar esta ecuación para la asignación Neyman. Implementando, este, implementando esta ecuación, aquí, yo creo que yo lo hice bien, pero tendrían que chequear, <ríe> uh, yo asigné las parcelas en esta forma. Y yo puse las 63 parcelas óptimamente basado en su varianza y eh, larga a los estratos. Entonces, ¿qué significa? Well, vamos, a, vamos a verificar qué, qué logramos con este. Aquí yo puedo calcular um, el error uh, de muestreo um, basado en lo que yo exigía uh, con mis requisitos de precisión. Yo sé la desviación estándar. Yo sé cuántas parcelas hay, entonces puedo calcular el error estándar para cada estrato. Yo puedo construir un error estándar ponderado y compararlo con lo que yo esperaba. Yo estoy utilizando un valor de T solo, uh, de 2 porque yo puse 95%, pero yo podría ver de hecho, you know, la ecuación exacta. Pero el punto es que, básicamente, yo quería 15% error de muestreo, yo recibí 15% error de muestreo con proporción, er, con asignación proporcional. Utilizando lo mismo lógico de un error de muestreo ponderado, yo recibí 12% con, era, uh, con asignación Neyman y es más bajo que lo que yo quería porque yo los asigné, uh, yo asigné las parcelas um, óptimamente basado en, en la varianza. Entonces, esta hoja de, este de pre-strat verificar es solamente para mostrar exactamente cómo funciona, porque estamos suponiendo que nosotros logramos estas uh, desviaciones estándares cuando hacemos la muestra verdadera con este número de parcelas calculamos los errores de muestreo basado en cada, uh, cada estrategia de asignar parcelas a los estratos. Yo calculo con este conjunto de uh, errores muestrales el error de muestreo global de todo el país y estoy verificando que es básicamente lo que yo buscaba.